दोस्तों कौन सा भी इंडस्ट्री आगे तभी बढ़ती है जब उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को फायदा होता है या फिर प्रॉफिट ज्यादा होते हैं मैं आज की वीडियो में बात करूंगा कि कैसे यूएसए के प्राइजेस मार्केट कंट्रोल है और इंडिया में ड्रग के प्राइजेस को मारा जाता है या फिर किस तरह से रेगुलेटर अथॉरिटीज गवर्नमेंट की वजह से इंडस्ट्री को फायदा थोड़ा कम होता है या फिर निगलिजिबल फायदा होता है और ये दोनों चीजों के डिफरेंस की वजह से इस फील्ड में क्या कुछ डिफरेंस दोनों भी कंट्री में आ चुका है मैं इस टॉपिक को डिटेल मैच कवर करूंगा तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए दोस्तों कौन से भी बिजनेस के लिए या फिर कौन से भी इंडस्ट्री के लिए आगे जाने के लिए वो जो इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स बनाती है उस प्रोडक्ट के अच्छे खासे प्रॉफिट्स होने चाहिए अगर उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को अच्छे प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री के ऊपर इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट आता है और अल्टीमेटली इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाती है हम सब लोग हमेशा बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री में फार्मेसी इंडस्ट्री में आर इंडिया में कम है कभी हमने ये सोचा है कि आर क्यों कम है इसका रीजन है कि कंपनीज के प्रॉफिट इतने नहीं है कि वो अपना पैसा आर में इन्वेस्ट करें जर्मनी जैसी कंट्री जो इंडिया से भी छोटी है लेकिन इसके आर एंड डी में प्रोजेक्ट इंडिया से भी बड़े हैं इसका रीजन क्या है कि वहां पे जो प्रॉफिट्स होते हैं इंडस्ट्री को वो अल्टीमेटली इंडिया से ज्यादा होते हैं अब मैं बात करता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस होता है इंडिया में क्या होता है दोस्तों कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जब अपना प्रोडक्ट बनाती है ना तो वो प्रोडक्ट बनाने के बाद जब वो मार्केटिंग उतरना चाहती है तो ड्रग प्राइजेस जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज प्लस गवर्नमेंट की तरफ से यानी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज है वो उन प्राइजेस को एक कंट्रोल्ड वे में रखती है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट्स कंपनीज को नहीं होती लेकिन अगर हमें यूएसए की बात करूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिंपली वहां पे जो प्राइजेस है ड्रग्स के वो टोटली मार्केट कंट्रोल्ड है अब मार्केट कंट्रोल प्राइजेस मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा खुद का कोई प्रोडक्ट है और आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है दो प्रोडक्ट सेम वेज में सेम इफेक्ट दिखाती है मार्केट में तो ऐसी केस में कॉम्पिटेटिव बेसिस के ऊपर प्राइजेस डिसाइड किए जाते हैं इस वजह से कंपनीज को फायदा बहुत ज्यादा होता है और अल्टीमेटली जो कम प्राइजेस होते हैं उन कंपनीज को भी फायदा होता है क्योंकि कंपटीशन बनाए रखने के लिए कई बार कंपनीज अपने जैसे कि जियो ने किया था 2016 में जैसे जियो लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इंटरनेट के दाम बहुत कम किए थे इस वजह से जियो को फायदा हुआ अल्टीमेटली सेम वाइज में इंडस्ट्री में प्राइजेस मार्केट कंट्रोल होते हैं इस वजह से इंडस्ट्री अपने अपने स्ट्रैटेजी बनाकर उन प्राइजेस को अल्टीमेटली चेंज करती रहती है इस वजह से इंडस्ट्री में एक सस्टेनेबिलिटी प्लस इंडस्ट्री को एक अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो जाते हैं मैं यही चाहता हूँ कि इंडिया में जो फार्मा इंडस्ट्री आज इतनी पीछे लैक करती है दो तीन इसके रीजन है ज्यादा कुछ बड़े रीजन नहीं है सबसे पहला रीजन कि गवर्नमेंट के स्टेप्स ज्यादा बहुत अच्छे नहीं है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए दूसरी बात यहाँ पे जो जेनरिक ड्रग्स बनते हैं उसकी अमाउंट ज्यादा है और ब्रांडेड और आर के सेक्टर्स बहुत कम है तीसरी बात जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस की कि इंडिया में ड्रग के प्राइजेस यानी मेडिसिन के प्राइजेस रेगुलेटरी अथॉरिटीज प्लस गवर्नमेंट मेंटेन करती है मार्केट कंट्रोल नहीं है इस वजह से कंपनीज को फायदे कम होते हैं और अल्टीमेटली जब फायदे कम होंगे तो उनकी सैलरी देने में उनका सब कुछ निकल जाएगा और अपने पास भी कुछ रखना चाहती है कंपनी तो आगे आर एन डी में नहीं इन्वेस्ट करती ये छोटा सा ग्लीच है इंडिया में ये मैं आपके साथ आज डिटेल में शेयर करना चाहता था इसका ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद